galera, Leandro aqui, LX Game. Pessoal, voltamos hoje com Horizon Forbidden West para a sua análise por completo, ok? Hoje não estamos com o nosso amigo Big John do Game Repositor, então vamos fazer o Raio X Gamer, ok? Antes de mais nada, se não for inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder nada e torne-se membro se desejar. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa análise. Horizon Forbidden West é a sequência direta de Horizon Zero Dawn, foi lançado no dia 18 de fevereiro de 2022, desenvolvido pela Guerrilla e publicado pela Sony em seus consoles Playstation 4 e Playstation 5. Então, sem mais delongas, vamos de enredo. O enredo de Horizon Forbidden West é a sequência direta aí de Horizon Zero Dawn, na qual nossa guerreira Eloy aparece em um local determinado, onde ela vê uma movimentação de máquinas que ela não teria visto antes, né? E ela parte desse local para investigar aí o que teria acontecido. Nós vamos chegar em uma, uma determinada cidade e vamos nos encontrar novamente com Silence, né? Aquele mesmo Silence que nos ajudou em toda a jogatina aí no horário do Zero Dawn, ensinou ela a converter máquina, ensinou várias habilidades e deu o cajado para que ela derrotasse Hades. Só que, na verdade, ele queria capturar Hades para fazer o um interrogatório, o qual ele ficou sabendo de alguns acontecimentos que vão se desenrolar aí no Forbidden West. Mesmo sabendo da traição de Sylan, é, Eloy, ainda com, ainda com ele, dando instruções, consegue novamente contra Hades. Nessa conversa, Hades também revela a nossa amiga Eloy, nossa guerreira Eloy, é, a, tudo que vai acontecer aí no Horizon Forbidden West. São coisas bastante chaves, eu não vou comentar aqui para não estragar a experiência aí de quem vai jogar, ok? Durante a jogatina nós vamos encontrar várias tribos, vários clãs, nos quais a gente vai ter que fazer missões, ou para pegar itens, ou para saber de informações... É, dos itens né, do jogo Então vai ser essa dinâmica aí Até fechar o jogo Ok? É, gostei bastante, gostei da história de Horizon Forbidden West Eu tenho apenas uma ressalva A falar sobre história Porque a partir das 20 horas Fica um pouco cansativo é, Diálogos muito longos né? Como foi no primeiro, essa foi uma crítica minha no primeiro E tá sendo agora no segundo Os diálogos são muito longos Vai ter gente que vai falar Ah, ah LX é, diálogo você pula, você não pode ler todos Sim, beleza, ok Tem a opção de você Não ler todos os diálogos Mas como é que você vai entender a história se você não lê os diálogos é, Deveria ser feito Uma coisa mais sucinta, mais rápida Para que não ficasse tão é, Cansativo Ler tantos diálogos né? Mas apenas uma ressalva em rede de horário Fobre do Oeste é muito legal, muito emocionante Várias reviravoltas, você vai ficar é, como diz minha avó, intertido aí durante toda a sua jogada. Então de enredo eu não vou me estender mais para não gerar spoiler. Gostei, só tenho essa, essa ressalva a fazer dos diálogos muito longos, ok? Jogabilidade, vamos lá para a jogabilidade que é o que interessa em um, em um game, né galera? Pessoal, eu estou fazendo esse jogo assim dinâmico porque eu quero mostrar minha build, né? Eu estou ali nível 27. Né? Nível 27, tô com... Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Não dá pra ver ali, mas eu tô com 470 de HP. Eu upei a classe guerreira toda, né? Vocês podem ver que tá toda upada a classe guerreira. São as habilidades que ela usa no combate. Upei o início de caçadora e o início sobrevivente. Gastei 26 horas. Está na dificuldade normal. Gastei 26 horas, ok? Então, se você está no nível 27, upou uma classe por inteiro. Eu escolhi a guerreira, mas vocês tá podem estar tá escolhendo outra aí. Dá para zerar tranquilo com essa bomba, ok? Nos acampamentos são locais seguros, nas tribos que você vai encontrar. Nas tribos, as principais coisas são essas aqui, ó. Onde você vai comprar é, trajes, né? Posso comprar aqui, tenho dinheiro para comprar. Esse dinheiro aqui você encontra fazendo cacos e vendendo equipamentos valiosos. Você encontra seu inventário, onde você vai poder estar tá trocando itens com o inventário e, seu de e o depósito, né? Por exemplo, aqui em recursos, eu posso reabastecer o inventário, como vou fazer aqui agora. Esse é o item bastante importante do, do jogo. 
o que eu você posso reabastecer. Um Tem as bancadas, de galera, de onde nós vamos estar fazendo melhorias nas armas, nos trajes, nas armadilhas, poções, na bolsa e equipamentos especiais que você vai encontrar no jogo aí e vai lhe auxiliar. Ok? Tem também os mercadores, né? Onde você vai comprar a maioria da, da, das armas do jogo. Tem até um arco legal aqui para comprar agora. Depois eu vou ver se é interessante pegar ele. Ele é fogo e veneno, né? Ok. Então é isso que eu queria mostrar no acampamento. É isso. Minha build, o que você pode fazer durante sua estadia nos acampamento. Jogabilidade, vamos mostrar aqui, tem um campozinho aqui de inimigos, vamos pra lá para mostrar como tá. Como vocês podem ver aí, Eloy tem fôlego infinito, você pode se deslocar aí pelo mapa, tanto correndo como eu tô fazendo aqui agora, ou com, com as máquinas convertidas, né? Um rebanho de arientes que tava no contrato do Larange tá por perto. Você pode utilizar a furtividade quando chegar perto deles, né? garantir que nada tenha passado. Como no outro você vai poder usar o seu foco para analisar os inimigos. Esse inimigo aqui é vulnerável a choque e resistente a nada. <risos> né? Posso marcar o alvo. Posso chegar de fininho aqui, ó. Convertê-lo. Beleza. Armas. Tem os mais variados. Tem os arcos, né? Que esse aqui é o mais forte, que consegue arrancar as partes mecânicas. Tem um aqui os dardos, né? Esse aqui são dardos comuns, ó. Tem os dardos elétricos. Temos os arcos mais variados aqui, ó. Esse aqui é de veneno. Temos o de gelo. Aquele bicho é chato, pessoal. Esse é chato. Aqui é meu amigo. Aquele bichozinho ali é chato. Vou exemplificar aqui o de gelo. Não ataque meu brother, não, rapaz. Eu não sei nem se ele tem resistência a gelo, né? Mas bora lá. Tem o de gelo. Tem o de fogo. Deixa eu ver se eu consigo criar seus elementos para criar. É, ó. Cadê mais máquinas? Ali. Fogo. Muito legal. Temos as flechas de plasma, né? Muito legal. E temos o nosso combate corpo a corpo, que é o que eu mais gosto de usar. Você pode dar uma sequência juntamente com o ataque forte. Temos também os ataques concentrados. Geralmente derruba a máquina de vez. E tem o ataque crítico que eu dei ali agora. Ok? Nesse teve uma inovação muito legal. Né? Que é o planador. Deixa eu ver se eu consigo um local alto aqui para planar para vocês verem. Olha lá o planadorzão. Muito legal. Agora o combate ficou muito legal, viu, galera? Ficou muito show de bola. É quase um hack slash aí. Se ela fosse mais rápida, só um pouquinho, viraria um hack slash. Você pode se recuperar rapidamente, como no 1, né? Tocou pra cima ali. Ela tá se recuperando. Como vocês podem ver, tá muito legal o combate. É um dos pontos mais positivos do jogo esse combate corpo a corpo. Uma já foi. Aqui no menu inferior nós temos cura, temos várias armadilhas que pode criar aqui, né? 
E temos também uma inovação nesse que foi o pássaro. Eu vou dar uma chamadinha nele aqui. Que legal. Você vai poder ter... Utilizar a máquina aí que voa nesse Horizon, né? Muito top. Eu não vou me estender aqui para não... Eu tô não dar spoiler a você. Né? Mapa. Mapa gigantesco. Eu zerei. Mas veja como tá. Essa parte branca aqui é toda que eu não explorei. Eu fiz mais ou menos só as principais. Fiz algumas secundárias obrigatórias. Mas vocês podem ver aí a quantidade de coisa que eu não fiz, ó. E aqui o jogo já tá zerado. Olha a quantidade, galera. O mapa gigantesco. Muita coisa para fazer. Os chefes, eu não achei tão difícil os chefes nesse. Né? É uma coisa que eu senti falta foi a dificuldade. O jogo não tá com aquela dificuldade acima da média, como era no 1. No 1 um, eu zerei a duras penas de live aí, depois de sofrer bastante. E esse não tive dificuldade pra zerar. Ok? Então jogabilidade é isso. Vocês puderam ver na prática aí como tá a jogabilidade, o combate com o Pacuco, muito show. Temos a novidade do planador, temos a novidade aí do no, novo tipo de máquina que pode estar tá sendo convertida, né? Você vai poder agora voar. E o mapa gigantesco, inúmeras missões, tanto principais como secundárias. As missões secundárias não estão chatas, né? Eu não fiz porque eu queria logo terminar o jogo para fazer análise para vocês. Ok? Parte técnica. Técnica desse jogo tá impecável. Os gráficos são, como eu costumo dizer, a nova referência aí para para o mundo dos games, né? Vamos aqui para o modo fotografia para vocês terem é, a noção do que eu estou falando. Olha para isso aqui. Olha o cenário ali atrás, galera. Olha a folhagem. para isso aqui. Isso aqui se chama capricho. Isso aqui é o um exemplo aí para... As desenvolvedoras é Horizon Forbidden West, com certeza. Vou esconder a interface. É muito show, é muito bem feito. Não tenho o que dizer de gráficos em, em Horizon Forbidden West, né, galera? Tá muito, tá muito, muito caprichado. Como eu costumo dizer, é quando alguém faz um negócio com amor, com capricho. Isso aqui é para ler para aquela. para aquele aquela máquina voadora ali muito show de bola gráficos tá tá impecáveis mas também tem minhas ressalvas na parte técnica é, teve alguns travamentos no jogo é, fiquei preso no cenário algumas vezes eu consegui matar um boss através da parede ou seja faltou física várias vezes inimigos conseguiam me atacar é, tirar dano de mim através de de partes metálicas do jogo e o jogo crashou duas vezes comigo então essa é minha ressalva mas nada que atrapalhou a gameplay que possa que possa estar tá desmerecendo o jogo é, de forma muito negativa né a dinâmica aqui tá show de bola com o pássaro aí voador as ressalvas que eu, que eu falei podem ter sido corrigidas aí com o patch 1.05 que foi lançado aí no dia de hoje que eu estou fazendo o vídeo. Eu baixei até esse patch, mas como eu já tinha zerado, eu já tinha enfrentado essas coisas que eu falei, né? Então, é, vamos aguardar. Eu acho que foi, são bugs, são coisas simples que acontecem em todo o lançamento de jogo. Mas num todo, tá muito legal o game, né? Eu, eu zerei pessoal com 26 horas, como eu falei, gastei essas 26 horas fazendo missões principais, fiz algumas secundárias para poder upar mais o personagem, que eu sabia que se eu tivesse muito fraco eu ia enfrentar dificuldades aí para concretizar o jogo. Quem busca platina, eu, eu creio que umas 60, 50 horas deve conseguir platinar com facilidade, os troféus não são difíceis. Você não precisa zerar em dificuldade diferente. Você pode jogar tudo no fácil e platinar no fácil é, o jogo. Entendeu? Então é isso. Horizon Forbidden West é um excelente jogo. 
Já mostrei para vocês aí parte técnica, falei de enredo, o tempo que eu gastei aí para para zerar. Falou? Então é isso, vou ficando por aqui. Não vou dar nota, vou apenas fazer esse vídeo explicativo aí para vocês terem como base se desejam ou não jogar Horizon Forbidden West. Falou? É, respondendo uma pergunta dos inscritos, eles falam se realmente Horizon Forbidden West é, é uma evolução do Horizon Zero Dawn. Com certeza, tanto graficamente como jogabilidade, como história, tudo está melhor, tudo está bem mais bem feito. Realmente a guerrilha ela fez algo caprichado. Aquele abraço, espero que tenham gostado. Falou, valeu!